നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടതെന്നും അതിൽ നിന്ന് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ എടുക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക അതിന് അടുത്തതായി കോൺക്രീറ്റിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണല്ലോ സ്റ്റീൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കമ്പിയുടെ അളവെടുക്കാം എത്ര മീറ്റർ നീളം വേണം അതുപോലെ എത്ര കിലോഗ്രാം വേണം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പല സ്ട്രക്ചറിലും നമ്മൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റീല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സ്ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഒരു ഭീമിന് സ്റ്റീലിടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇത് വൺ വേ സ്ലാബാണ് വൺ വേ സ്ലാബ് എന്താണ് ടു വേ സ്ലാബ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം വൺ വേ സ്ലാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒറ്റ ലെയർ മാത്രം സ്റ്റീൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം സ്ലാബാണ് വൺ വേ സ്ലാബ് ടു വേ ആകുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ലെയർ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ വേറെയും കുറേയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അടു ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു വൺ വേ സ്ലാബാണ് ഈ വൺ വേ സ്ലാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒറ്റ ലെയർ സ്റ്റീലാണ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്റ്റീലും അതുപോലെ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ആ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ലാബുകളാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള സ്ലാബുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് വൺ വേ സ്ലാബിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ലെയർ സ്ലാബിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ത്രീ ഡി വ്യൂ വരച്ചാണ് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വരിക ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാബിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഷോർട്ടർ സ്പാൻ അതായത് ചെറിയ സ്പാന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നീളമുള്ള സ്പാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടർ സ്പാനിലെ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും താഴെ ഇടുന്നത് അതായത് ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയർ ഒരു സ്റ്റീൽ ആണ് താഴെ ഇടുന്നത് ആ മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ആ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ താഴെ ഇടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് ഇനി അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ ആ ആ സൈഡിൽ വരുന്ന അത്രയും നീളത്തിൽ വരുന്ന ആ ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ മേളിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ എ സ്ലാബ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സ്ലാബ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീല് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബിൽ വന്ന് സ്ലാബിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റീല് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റീല് സ്ലാബിൻ്റെ എഡ്ജ
എം എം കവറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ കവറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം കവർ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പലകയിൽ ഈ സ്റ്റീൽ വന്ന് മുട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സ്റ്റീല് നമ്മൾ ബോട്ടം സ്റ്റീല് അതായത് താഴെ ഇടുന്ന സ്റ്റീല് റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ സ്പാനുള്ള സ്റ്റീല് ട്വൽവ് എം എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റീലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ബോട്ടം സ്റ്റീൽ ട്വൽവ് എം എം ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ റെഡ് കളർ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൻ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ താഴെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റീലിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റീലിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റീൽ നോക്കാം ടോപ്പ് സ്റ്റീൽ അതായത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ടോപ്പ് സ്റ്റീൽ ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് ഇരുന്നൂറ് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സ്റ്റീൽ ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററും മൂന്ന് മീറ്ററും പിന്നെ കവറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ബോട്ടം സ്റ്റീൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററും ടോപ്പ് സ്റ്റീൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററും ഇത് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം സ്റ്റീലാണ് ബോട്ടം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എം എം ഡേ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു സ്റ്റീലിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഓഫ് ബോട്ടം സ്റ്റീൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബോട്ടം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബോട്ടം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടം സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് റെഡ് കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് മീറ്ററിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കവർ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം അതായത് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും കുറയുമ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയും അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൈനസ് ഇതിന് നമ്മൾ എം എമ്മിന് മീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലെയും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ സ്റ്റീൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് എം എമ്മിലുള്ള സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റീൽ വേണം എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റീൽ വേണം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് പക്ഷേ ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് കൗ ഇത് വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റീലുകളെല്ലാം ഇടേണ്ടത് പതിനഞ്ച് സെ
ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്പേഴ്സാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ സ്റ്റീല് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീല് നമ്മൾ അവിടെ അഡീഷണൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി നാല് നമ്പർ സ്റ്റീല് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സ്പേസിംഗ് ആയ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലാക്കിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര നമ്പർ ആണോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ കൂടി കൂട്ടണം കാരണം ഈ എഡ്ജിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോട്ടം സ്റ്റീൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കാണാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മീറ്റർ വേണം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സ്റ്റീലായ ടോപ്പ് സ്റ്റീൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ടോപ്പ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററിലാണ് അത് ഇടുന്നത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ടോപ്പ് സ്റ്റീൽ അതിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോപ്പ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കവർ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ മൈനസ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം അപ്പം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ ഇന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ചാണ് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ എണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സെൻ മൂന്ന് മീറ്ററിൽ നിന്നും കവർ കുറയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇവിടം വരെയാണ് ഇടുന്നത് കവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ചിന് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ മീറ്ററിലാക്കിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൺ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും സെയിം മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവും അതുപോലെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലാബിന് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ നീളം രണ്ട് സൈഡിലെയും ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ നീളവും അതിൻ്റെ നമ്പറും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്ര കിലോഗ്രാം ആക്കാം എന്ന് നോക്കാം കിലോഗ്രാം ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു എൻ്റെ റേറ്റ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അതിന് എത്ര രൂപയാകും എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ട്വൽവ് എം എം ഡയ സ്റ്റീല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് അത് എയ്റ്റി നയൻ കെ ജി ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ടെൻ എം എം ഡയ സ്റ്റീല് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററാണ് അത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കെ ജി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും
കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീല് അതിൽ നിന്ന് എത്ര സ്റ്റീല് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതുപോലെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റീല് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും താങ